সংবাদের শুরুতেই অর্থ পাচারের খবর যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্ট্রিগিটি জিএফআই এর সবশেষ রিপোর্টে 10 বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় 6 লাখ 7000 কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের বাজেটের দের গুণেরও বেশি বিশ্লেষকদের মতে অবৈধ উপায় উপার্জিত টাকা এদেশে খরচ করার জায়গা এবং বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকায় পাচারের প্রবণতা বাড়ছে টাকা পাচার নিয়ে সেলে মালিকের ধারবাইক রিপোর্টে আজ তৃতীয় পর্ব আলোচিত হলমার্ক গ্রুপ 2011 সালে সোনালী ব্যাংকে ভুয়া এলসি খুলে একদিনে বিদেশে পাচার করে 1500 কোটি টাকা একই বছর বিসমিল্লাহ গ্রুপও একই পদ্ধতিতে দেশের পাঁচটি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে মালয়েশিয়ায় পাঠায় প্রায় 15000 কোটি টাকা কেন্দ্র ব্যাংকের অনুসন্ধান দিচ্ছে এসব তথ্য ওয়াশিংটন ভিত্তিক সংস্থা জিএফআই এর সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে 2005 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের নানা দেশে পাচার হয়েছে 6,6868 কোটি টাকা এর মধ্যে কেবল 2014 সালে পাচার হয়েছে 72,872 কোটি টাকা আর 10 বছরে গড়ে পাচারের পরিমাণ 43,586 কোটি টাকা বিশ্বের 190 টি দেশের মধ্যে পাচারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান 26 তম 7 শতাংশের বেশি পাচারটা হয় মেশিন ভয়েসিং এর মাধ্যমে এখানে যে প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে সেই প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বলতা থাকতে পারে ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশনের ফোরজারি থাকতে পারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো যারা যারা আছে তাদের অনিয়ম তাদের কলিউশন বা যোগসাজস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কারণে সেটা হতে পারে এবং এটার সুযোগ নিচ্ছেন এক ধরনের যারা এটা করে আসছেন অবারিতভাবে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে অতি মাত্রায় দুর্নীতি বিনিয়োগের পরিবেশের অভাব ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে টাকা পাচার হচ্ছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা এই দুর্নীতি বা অবৈধ পথে বা ধরেন ড্রাগ ব্যবসা হোক বস্ত্র ব্যবসা হোক স্মাগলিং হোক এগুলোর মাধ্যমে উপার্জিত হয় এটাও কিন্তু দেশে রাখাটা যাদের কাছে এই অর্থটা আছে তারা নিরাপদ বোধ করেন না যদি বিনিয়োগের একটা অনিশ্চয়তা থাকে যে আমি এখানে বিনিয়োগ করব না বিনিয়োগ থেকে আয় করতে পারি সেটা আমি করতে পারব না বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তা সেটার কারণে সে এই টাকাটা হয়তো দেশে রাখতে চাচ্ছে বিশাল অঙ্কের টাকা পাচারের কারণে দেশ একদিকে হারাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ অন্যদিকে স্থবির হয়ে পড়ছে উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি আমাদের দেশে তো এখনো বিনিয়োগের মাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে এই অর্থটা যদি দেশের ভিতরে বিনিয়োগ হতো তাহলে তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ হতো এবং সার্বিকভাবে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারত পাচার ঠেকাতে এখনই সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিলেন অর্থনীতিবিদরা